சூப்பர் ஸ்டார் வந்து அவர் பேரை கேட்டு வாங்கி எழுதி பண்ணார் அவர் எழுதி எழுதிட்டு அவர் போட்டார் ஏன்னா அவர் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் நினச்சிருந்தா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சின்ன நாலு லைனில் இந்த படம் ரொம்ப என்னை வந்து சந்தோஷப்படுத்துச்சு அப்படின்னு எழுதியிருக்கலாம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து ஆனால் இந்த இப்போவும் அவர் வந்து ஒரு படம் தன்னை தாக்கினால் ஒரு படம் தன்னை மெ மெய்சிலிருக்க வைத்தால் அதுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்து அது ஒரு 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 உட்காந்து ஷூட்டிங் நடுவில் உட்காந்து ஒரு பேப்பர் பெண்ணை வச்சு எழுதி அவரே எழுதி டிக்டேட் பண்ணி அதை வந்து கரெக்ஷன் சொல்லி அந்த நாள் முழுக்க அது மேலே அந்த லெட்டர் மேலே ஒர்க் பண்ணி அவர் அனுப்புகிறாருனா அப்போ எவ்வளோ லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அந்த அந்த க அந்த ஆர்ட் மேலே அவர் வச்சுருந்தா ஒரு புது பசங்க வரானுங்க அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவரை கொடுக்குற அந்த எனர்ஜியை வந்து டெஃபினட்டாக அது வந்து கிரேட் குவாலிட்டிங்க அவர் அவர் அதனால தான் அவர் பெரிய ஆள் அதனால தான் அவர் அங்கே இருக்கார் சார் இப்போ அந்த உங்களோட அந்த கெஸ்ட்டே இருக்குது அந்த கிரேட் கெஸ்ட் இருக்குது ரொம்ப 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 நன்றி சார் சூப்பர் சார் நாங்கள் நாங்கள் யூனிட்டே நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடந்துபட்டிருக்கோம் அப்புறம் சந்தோஷ் நாராயண் சார் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ப பயங்கரமாக பண்ணிட்டார் அதெல்லாம் இன்ட்ரோல் சீன்லாம் அப்படி சும்மா தூக்கி நிற்குது அப்படின்னா ஒரு பக்கம் விஷுவல் ஒரு பக்கம் கார்த்திக் சுப்ரா சார் புல் அவுட் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் புல் அவுட் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அந்த வீடியோ ஆடியோ பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாம் சேர்ந்து அது வேறு வேறு ஒரு மேஜிக் பண்ணிட்டேங்க சார் இதெல்லாம் எவ்ரி சீ ஈவன் இன்னும் அந்த 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 டுவர்ட்ஸ் எண்டு வந்து போட்ட மெலடி எல்லாம் கூட ஒவ்வொரு மெலடியும் வேறு 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 விதமாக அண்டர்லைன் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு சீனையும் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டார் சார் அது உண்மையாகவே சூப்பர் சார் சில இடங்களில் வாண்டடாகவே ஜீர்தண்டாவுடைய ஒன்னோட மியூசிக்கை யூஸ் பண்ணி அதை ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் பேக்கேஜிங்கில் பண்ணிட்டீங்க சார் படத்தை சூப்பர் சார் அப்புறம் எடிட்டர் உண்மையாகவே சின்ன பையன் தான் அவர் ஆனால் அவர் இஸ் டன் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் அவர் அதிகமாக பேச மாட்டார் அவர் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவார் நான் பார்த்துருக்குறேன் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு நவீன் சந்திரா சார் வந்து உண்மையாகவே அவர் வந்து ஒரு 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 ரகுரன் சாரோட ஒரு குவாலிட்டி நான் அவர்கிட்ட பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நான் ரியலி ஐ மீன் இட் ரியலி ஐ மீன் இட் அவர் வந்து அந்த ஒரு சின்ன அந்த அந்த கன் எடுத்துகிட்டு ஆடும்போது ஆட்டிடியூட் அந்த கொண்டு தூக்கி சுடுறது அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அழகாக பண்ணார் இந்த பண்ணார் அது ட்ரீனிங்கில் அந்த எல்லாத்துலேயுமே ஒரு பண்ணியே பண்ணுவார் வெரி குட் ஆக்டர் ஈஸ் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் இன்னும் பயங்கர ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்குன்னு நான் வாழ்த்துறேன் சார் அப்புறம் நாங்கள் வந்து மச்சான் கார்த்திக் சார் அப்படின்னு கூடுவோம் ப்ரொடியூசரை சச்ச என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு சச்ச ஹம்பிள் அண்ட் டேலண்டட் எஜுகேட்டட் அண்ட் வெரி ப வெரி பர்ஃபெக்ட் பிளானர் எல்லா குவாலிட்டியும் அவருக்குள்ள இருக்குது அண்ட் ஹி ஹஸ் ஸ்டேம்ட் இம் செல்ஃப் இன் திஸ் பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அதை நான் பார்க்குறேன் அவருடைய அவருடைய பக்குவத்தை அவர் எப்படி பக்குவம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார் நாளுக்கு நாள் என்னென்னா எத்தனை தான் நண் நண்பர்களாக ஃபேமிலியாக பழகினாலும் அவர் தொழில் அவர் எவ்வளோ பக்குவம் அடைகிறார் அப்படின்றத நான் வந்து பார்த்துட்டு வரேன் நாட்டில் ஒரு ஒரு மேடையில் பேசுகிற வித இடத்துல இருந்து அவர் தொழில வந்து எவ்வளோ பண்ணுறாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தா ரியலி ஐ ரியலி அட்மேர் யூ சார் யுவர் சூப்பர் சார் ரியலி ரியலி சூப்பர் யுவர் யுவர் எவால்வ் இன் அ கிரேட் வே அண்ட் யுவர் யுவர் ஜேர்னி ஸ்டார்ட்ஸ் இயர் அதனால தான் அவர் அவர் மனசுலேருந்து அந்த வார்த்தை வருது இல்லையா எனக்கு முத பிள்ள சஞ்சய்னா எனக்கு ரெண்டாவது பிள்ளை ஜீர்தண்டானா தட்ஸ் இ ரியலி மென்ட் இட் ரியலி சார் வெரி வெரி சூப்பர் சார் ஆமாம் அப்புறம் எங்கள் டைரக்டர் அதான் நான் அவரை பற்றி நிறையாவே சொல்லிட்டேன் ஒரு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு படங்கள் வந்து கலெக்ஷன் கொடுக்கும் ஆனால் பேராக பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அதை ஒரு கமர்ஷியலாக இருக்குப்பா அப்படி சொல்லுவாங்க சில படங்கள் கமர்ஷியலாக அதை தரமாக இருக்கும் ஆனால் கலெக்ஷன் கொடுக்காது ஆனால் ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ண தெரிஞ்ச வெரி ஃபியூ டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதுலேயுமே பெக்குலியரான சக்ஸஸ் அவர் கொடுத்துட்டார் இதில் டெஃபினட்டாக வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் தலைவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிஞ்சி மலர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு குறிஞ்சி மலர் அவர் அப்படி ஒரு ஒரு தரமான படைப்பு சார் டெஃபினட்டாக சார் யூ யூ கெவ் டூ கிஃப்ட்ஸ் ஸோ ஃபார் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் Looking forward to have a very more gifts from you, sir. Then, <laughs> our master, Lawrence Master. That's why I was very happy to be here. 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 
ஒரு சிறந்த மனிதர் அவர் நல்ல நல்ல நடிகர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவற்றை வந்து ஒரு ஒரு எனர்ஜி ஒன்று உண்டு எப்பொழுதுமே அந்த தனக்கு கிடைச்ச வேலைக்கு அவர் அவர்கிட்ட அவர் வந்து அவருடைய ஆஃப் ஸ்க்ரீன் ஆகட்டும் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஆகட்டும் ஹவு சின்சியர் அஸ் அ மேன் ஹி இஸ் ஹவு சின்சியர் அஸ் அன் ஆக்டர் ஹி இஸ் அப்படின்னா ரியலி சார் யூ ஆர் மை ஃப்ரெண்ட் நம்ம நிறையா ஃபன்னாக பேசுவோம் விளையாடுவோம் பட் ஐ ரியலி அட்மேர் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டேலண்ட் சார் ரியலி ரியலி ஐ அட்மேர் யூ சார் ரியலி சார் நம்ம ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ பேசிக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் பட் இந்த மேடையில் நான் அதை அண்டர்லைன் பண்ணணும்னு நான் சச்ச சச்ச கிரேட் பர்சன் நம்ம என்னை விட ஒரு கோஸ்டாரில் என்னோட கோஸ்டார் தான் நான் என்னன்னா எனக்கும் என்னையும் என்கரேஜ் பண்ணுவார் அவர் என்னையும் ஏறி அடிப்பார் அப்படி ஒரு டேலண்ட்டான நல்ல டேலண்ட்டான ஒரு ஒரு ஆக்டர் நம்ம கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்து அவருக்கு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு அதை தான் தலைவர் மென்ஷன் பண்ணார் இது லாரன்ஸ் மாஸ் வந்து தலைவருக்கு ஒரு வீட்டு பிள்ளை மாதிரி தான் ஆனால் எத்தனை படங்கள் அதை காஞ்சனா சீரீஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த பண்ணியிருந்தாலும் அதுவுமே அதுலேயுமே நடிக்கிறது கஷ்டம் காஞ்சனால் நடிக்கிறது சாதாரண நடிப்பு கிடையாது ஒரு 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 திருநங்கை போல் நடிப்பது என்பது ஒரு சிறந்த நடிப்பு அந்த பாராட்டப்பட்டதும் மக்களுக்கு வந்து எப்படின்னு ஒரு வித்தியாசம் தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் கொடுத்துட்டு ஒரு பீக் ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீக் இப்போ ஒரு 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 அழிய சீனில் ஒருத்தர் செம்மையாக அழுது நடித்தாருன்னா ரெண்டாம் படத்தில் அப்படி நடும்போது முத தட கை தட்டுவாங்க என்னப்பா அதே மாதிரி அழுகிறான் அப்படி வந்துடும் இல்லையா அந்த அந்த ஸ்டேல் ஆகிடாமல் உடச்சி வெளியேறக்கூடிய இன்னொரு பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு அவர் வந்து டைரக்டர் கார்த்தி சுப்ராஜ் சார் அழகாக செதுக்கி வேறு மாதிரி அவருடைய உருவத்திலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே வேறு மாதிரி அவரை கொண்டு வந்து அதை அழகுபடுத்தி பயங்கரமாக பண்ணிட்டார் டைரக்டர் அவரும் தன்னை அர்ப்பணித்து ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு தனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு தனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல நடிப்பை அவர் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்தது வந்து டைரக்டர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி மாஸ்டும் அதை வந்து ஓன் பண்ணி ஒரு நல்ல பேர் இன்றைக்கி சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு கண்டிப்பாக மாஸ்டர்ஜி இல்லை ஹாவ் அ கிரேட் ஜேர்னி ஆஸ் அ கிரேட் ஆக்டர் டூ மிஸ் பண்ணிக்கோ நம்ம யூனிட் நம்ம யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கார்த்திக் சந்தான சார் கூட இருக்கக்கூடிய அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க மிக மிக பலமாக இருக்கக்கூடிய பவன் சார் கல்யாண் சார் அண்டு ராஜ் சார் அண்டு நம்ம இபி அசோக் சார் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப மலைகளிலையும் இதுலேயும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தாங்க நம்ம அவர் அந்த சுகர்களில் அவர் பெருந்து கணேஷ் சார் கணேஷ் சார் கணேஷ் சார் எல்லாருமே வந்து பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணாங்க அப்புறம் டைரக்டர் சாரோட அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ரீனி சார் விக்கி சார் விக்கி விக்கி ப்ரோ அண்டு நம்ம அரவிந்த் எல்லா எல்லா அசிஸ்டன்ஸுமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப இது பண்ணாங்க டி சாரோட ஃபோட்டோகிராஃபி உலகத்தரம் வாய்ந்த ஃபோட்டோகிராஃபி மீஷாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படத்தில் ஊர் மக்கள் எல்லாமே எல்லாமே சிறப்பாக அமைந்தது சிறப்பான ஒரு படமாக ஒரு மரியாதை ஒரு மரியாதையை சம்பாதித்த ஒரு படமாக ஒரு உணர்வு ஒரு நல்ல உணர்வை மக்கள் மனதில் விதைத்த ஒரு படமாக இந்த படம் வந்து வந்திருக்குது டெஃபினட்டாக வந்து உலக வார்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா உலகத்தில் வந்து பெரிய பெரிய வேர்ல்டு வார்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அது ரெண்டு பேரோட ஈகோக்காக மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அந்த லேண்டு இவ்வளோ கஷ்டப்படுது அப்படின்றத ஒரு அழகான ஒரு தன் ஒரு சுருக்கிய கதைக்குள் இயக்குனர் வந்து சுருக்கி இதை காட்டியிருக்காரு இன்றைக்கி உலகத்துக்கு அது அது எல்லா மக்களுக்கும் அது கனெக்ட் ஆகுது எல்லாரும் அதை பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ ஒரு அருமையான உணவையும் அருமையான எண்ணத்தையும் விதைத்த இந்த ஜீவிதண்டா டபுளெக்ஸ் மக்கள் அதற்கு கொடுத்த வெற்றி எல்லாத்துக்கும் இறைவனுக்கும் என்னை பெற்ற அப்பா அம்மாவுக்கும் ஆடியன்ஸுக்கும் எல்லா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என் பாதம் தொட்ட வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நல்ல மாலை நேரம் நல்ல ஒரு வெற்றியை ஷேர் பண்ணிக்கிற ஒரு மூமெண்ட்டு முதற்கண் உங்கள் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மீடியாவுக்கும் என்னுடைய சந்தோஷமான வணக்கம் இந்த படத்தை கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்துட்டீங்க மக்கள் கொண்டாடுறாங்க இப்போது நாங்கள் தேட்டர் வசிட்டுலாம் போனோம் மதுரை போனோம் திருச்சி போனோம் மற்ற இடங்கள் போக முடியல பட் இருந்தாலும் இதை வச்சே ஒரு ஒரு வைப்ரேஷன் அங்கே க்ரியேட் பண்ணோம் சந்தோஷமாக ஷேர் பண்ணிவிட்டு வந்தோம் இப்படி ஒரு 
வரவேற்பு வந்து உண்மையாகவே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க இப்படி ஒரு புதுமையான படத்துக்கு இப்படி ஒரு நல்ல படத்துக்கு இப்படி ஒரு தரமான படத்துக்கு இப்படி ஒரு தரமான வெற்றியை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நான் டெஃபினட்டாக ஆடியன்ஸோட தர உயர்ந்திருக்கேன் சொல்லி சொல்லணும் அதாவது ஒரு ஒரு காமெடி சீனுக்கு கிளாப்ஸ் வரலாம் ஒரு 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 பயங்கரமான ஆக்ஷன் சீனுக்கு கிளாப்ஸ் வரலாம் பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எமோஷ்னல் சீன்ஸுக்கு ஆடியன்ஸ் கிளாப் பண்ணுற அளவுக்கு இன்றைக்கி ரெடி ஆகிட்டாங்க அந்த அந்த சீசரை வந்து காப்பாற்றி இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு வந்து அண்ணே நீ சாமி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நிலக்கல்ல சாஞ்சி அப்படியே வழிகிட்டு உட்காரும்போது அதுக்கு கிளாப்ஸ் அடிச்சதை பார்த்தப்ப எனக்கு ரொம்ப ஓவர் வெளிமை ஆயிடுச்சு உண்மையாகவே இவ்வளவு ஒரு 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 தரமான படைப்புக்கு இவ்வளோ ஒரு தரமான ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதாவதுங்க ஜென்ரலாக படம் வந்து வெற்றி அப்படின்னா முதல் நாலு நாள் நல்ல கலெக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக் டேஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போனாலே அது ஒரு நல்ல ஹிட்டு அப்படின்றது கணக்கு இருக்கும் வீக் டேஸில் நைன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்படி போகுதுங்க வீக் டேஸ்லேயே செகண்ட் வீக்லாம் பயங்கரமாக ஸ்க்ரீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெட் ஜோன் நிறுவனத்திற்கு மிக நன்றி நம்ம செண்பமூர்த்தி சார் வந்து செண்பமூர்த்தி சார் அர்ஜுன் சார் எல்லாருமே இன்றைக்கி பார்த்து அந்த அவங்க அழைச்சி விட்டா அழை அழைப்பு விடுத்தாங்க நாங்கள் போய் அந்த அவங்க எங்களோட அந்த சந்தோஷத்தை பறந்துட்டாங்க உண்மையாகவே அப்படி ஒரு நிறுவனம் வந்து எங்களை எங்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அங்கே அங்கே ஒர்க் பண்ணுற அவருடைய வலதுகரம் ராஜா சாருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஆடியன்ஸ் வந்து அப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ ஒரு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு 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 ரியாக்ஷன் என்னென்னா கார்த்திக் சுவரா சார் நாங்கள் இன்ட்ரூ கொடுப்போம்ல நாங்கள் நாங்கள் இன்ட்ரூ கொடுக்கும் போது எப்போதுமே நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நிறைய பேசும்போது மாஸ்டர் ஃபன் பண்ணுவார் நான் அதாவது கதையை பற்றி சொல்ல போனேன்னா சூர்யா சூர்யா சொல்லிப்பார் என்னென்னா டேரக்டர் பக்கத்தில் இருந்துட்டு கான்செப்டை பற்றி சொல் சொல்லக்கூடாது படம் நாங்கள் அப்படி எடுத்துட்டு அப்படி எடுத்துட்டு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ஒரு கண்ட்ரோல் ஒன்று உண்டு ஏன்னா கார்த்திக் சுப்ரா சார் பிலீவ்ஸ் இன் ஒன் திங் நம்ம பேசக்கூடாது நம்ம படம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா பேசுதுங்க அந்த ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பேசுது அந்த படம் அந்த படம் வந்து அப்படி ஒரு ஒரு அந்த அந்த படம் பேசுறதுன்றத பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க வேறு 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 மாதிரி ஆடியன்ஸ் குழந்தைகள் அதில் இருக்கக்கூடிய யானைகளில் இருக்கக்கூடிய யானை சீன்ஸு யானை இதில் இருக்கக்கூடிய சென்டிமெண்ட் எல்லாமே எல்லாமே வந்து சொல்ல வார்த்தையிலங்க நிறையா பேசிட்டோம் நிறையா சொல்லிட்டோம் படத்தை பற்றி நிறைய ஊர் ஊராக போய் பார்த்தோம் சந்தோஷம் கொல்ல முடியலை புரூக்ஷியில் பிவிஆரில் போய் பார்த்தோம் திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய எல்ஏ மாலில் போய் பார்த்தோம் எல்ஏ ஸ்க்ரீன்ஸில் போய் பார்த்தோம் அதெல்லாம் பெரிய ஸ்க்ரீன் அப்புறம் அது மதுரையில் கோபுரம் சினிமாஸில் போய் பார்த்தோம் அந்த தாண்டிக்குடி மக்களோட அந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டோம் நன்றியை சொல்கிறதுல ஸ்டோன் பெஞ்ச் என்றைக்குமே குறைஞ்சி வரலாங்க நான் எல்லா இடத்துக்கும் போய் மக்கள்கிட்ட அந்த நன்றியை தெரிவித்து அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்கள எல்லாரையுமே அவங்களோட சந்தித்து அவங்களோட அந்த நந்தியை நன்றியை பகிர்ந்துக்கிறது இருக்குல்ல அது ஒரு கிரேட் குவாலிட்டி இருக்குது டெஃபினட்டாக டைரக்டர் சாருக்கும் நான் ப்ரொடியூசருக்கும் அந்த அந்த நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு சின்சியராக அந்த ஒரு எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்களையும் கூப்பிட்டு அவங்களோட உட்காந்து படம் பார்த்து அதை எல்லாருக்கும் அதை நன்றியை தெரிவிச்சுன்றது ரியலி ஹாப்பிங்க அப்புறம் இதில் போய் பார்த்தோம் கோ கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது அந்த எபிக் ப்ராட்வே ப்ராட்வே எபிக் ஸ்க்ரீன் அந்த ஸ்க்ரீன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி அப்படி இருக்குது பயங்கரமாக இருக்குது அதில் அந்த அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த ஸ்க்ரீன்லலாம் டிக்கெட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி பத்து ரூபா ஏன்னா ஸ்பெஷலாக நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களே அதனால் பர்மிஷன் வாங்கி அப்படி பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்க்ரீனே வந்து வீட்டில் பர்சன்ட் ஃபுல்லாக போகுது ஸோ சச்ச ரெவல்யூஷனரி சக்ஸஸ் இந்த சக்ஸஸ் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது அதான் என்ன சொன்னாலும் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் நன்றியை மட்டுமே அதுக்கு சொல்ல முடியும் அதாவது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவியில் எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடச்சிது ஆக்சுவலாக நடிகனா அப்புறம் அப்படியே வில்லனா கேரக்டரா அப்படி அப்படியே போச்சு அப்புறம் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த கேட்டை திறந்து விட்டதும் கார்த்தி சுப்ராஜ் சார் தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இந்த ஜீவிதண்டால் அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த பொசிஷன் இன்னும் பெரிய
ஹீரோவை வச்சு படம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு மரியாதை அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு டெஃபினட்டாக தேங்க்யூ ஸோ மச் கார்த்தி சுப்ராஜ் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் யூ மேட் மை ஜேர்னி அண்ட் வித் திஸ் டூ ஃபிலிம்ஸ் ஒரு பெரிய மைல் கல்லாக எனக்கு வந்து என் ஜேர்னியில் அதை வச்சு விட்டீங்க ஆக்சுவலாக என்னமெல்லாம் வர ஜூலையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலீஸ் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரிலீஸ் ரெண்டுமே மெகா ஹிட்டாக போய்கிட்டு இருக்கு பேர்கள் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எனக்கு கம்பேர் பண்ணி சொன்ன அந்த பேர் வந்து எனக்கு அப்படியே அப்படியே அப்படி பயங்கர சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு இதுன்னு அப்புறம் விஜய் சார் கூட சொன்னார் இல்லையா ஒரு இதில் நண்பா பக்கத்தில் போயிட்டு இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஓடி தாவி பிடிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா கிட்டத்தட்ட தாவி பிடிக்கிற இடத்த கார்த்தி சுப்ராஜ் சார் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு எனக்கு டெஃபரெட்டாக இதுலேருந்து கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணி லைஃப்பை நான் சரியாக அமைச்சுக்கிட்டேன்னா அந்த நான் நான் சொல்லுவேன்ல என் கோலில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் போயிருக்கேன் என் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் போயிருக்கேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நெருங்கிட்ட ஒரு சந்தோஷம் வருது கூடிய சீக்கிரம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிடிச்சிருவோன்ற நம்புகிறேன் எல்லாம் உங்களோட சப்போர்ட் பிளஸிங்கோட அதை கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுக்கப்புறம் படத்தில் 